Simba, Król Lew. Odcinek dziewiąty. Przeobrażenie. Jaki piękny słoneczny dzień. Nie mogę się doczekać, aż zacznę śpiewać. Witaj, Simba. Piękny dzień, prawda? Szukasz czegoś? Słyszysz, co do ciebie mówię? Powiedz mi, czego szukasz. Może pomogę ci to znaleźć? Nie widzisz, że ćwiczę, jak polować? Idź stąd. Chyba wstałeś z łóżka lewą nogą. Idę stąd, zanim zepsujesz mi humor. Pierwsza będę motylem? Właśnie, że nie. Już cię doganiam. Nie mogę się już doczekać, kiedy stanę się motylem. Ja też. Już wkrótce będziemy motylami. Umiesz mówić? Czy tylko patrzeć? Nie, ja... Mowę ci odjęło? Ale śmieszne. On jest kotem. Przepraszam, ale nigdy wcześniej nie widziałem takich zwierząt jak wy. Czyżbyśmy cię przestraszyły? Nie bój się, jesteśmy całkowicie nieszkodliwe. To prawda, tym bardziej, że niedługo zapadniemy w sen zimowy. Ale z natury jesteśmy spokojne. Uwielbiamy spokój i harmonię. Najwyraźniej jesteście bardzo zajęte i przeszkadzam wam w pracy. Pójdę już sobie. Nie wygłupiaj się, możesz zostać. Następnym razem, jak się spotkamy, będziemy już motylami. Motylami? Chyba chcecie mnie nabrać, nawet nie macie skrzydeł. Jeszcze nie, ale wkrótce wejdziemy do tych kokonów, które dla siebie przygotowujemy. Kto was nauczył tak pięknie tkać? Wyglądacie, jakbyście wszystkie były w tym samym wieku. No bo jesteśmy. Zanim zaczniesz zadawać kolejne pytanie, może powiesz nam coś o sobie. Jak się nazywasz? Simba. Uczę się wszystkiego o dżungli. Słyszałaś? On powiedział, Simba? To ty jesteś synem króla lwa. Zgadza się? Znałaś mojego tatę? Każdy go znał. Był najlepszym królem, jakiego mieliśmy. Był bardzo szlachetny. Pomagał każdemu, kto potrzebował pomocy. To prawda, był najmądrzejszym i najsprawiedliwszym królem. Pewnego dnia ja pójdę w jego ślady. W takim razie musisz się jeszcze dużo nauczyć, Simba. Wiem. Dlatego zawsze zadaję tyle pytań. Chcę, żeby tata był ze mnie dumny. On chyba jest jeszcze za mały, aby być królem. Skąd wiesz, że będzie królem? To moje przeznaczenie. Jako dowód mam znak od wielkiej niedźwiedzicy. Jeśli chcesz być królem, musisz wiedzieć o nas. Tak. Prawdę mówiąc, jesteśmy tylko jednym z wielu typów motyli, które żyją w tej części dżungli. Jeśli pójdziesz dalej tamtą drogą, spotkasz larwy sfinksa, które staną się pięknymi ćmami sfinksa. Naprawdę? 
Pewnie tak jak wy będą zajęte tkaniem i przygotowywaniem się do bycia motylami. Tak, ale one wkrótce staną się ćmami Sfinksa, a my będziemy motylami Vanessa. Będziemy miały piękne, aksamitne skrzydła. To się nazywa przeobrażeniem. Mogę odwiedzić resztę? Pewnie. Jeśli zostaniesz u nich wystarczająco długo, może jako pierwsze wejdziemy do naszych pokonów. Przyjdź jeszcze do nas. Na pewno przyjdę. Dziękuję, że nauczyłyście mnie dziś tylu nowych rzeczy. Kim jesteś? Co tu robisz? Nie można tak się podkradać. Gdzie się podziały twoje maniery? Przepraszam. Poczwarki powiedziały, że mogę was odwiedzić. Pewnie dlatego, żeby jako pierwsze weszły do swoich kokonów. Tak naprawdę to przysłały mnie tutaj, żebym dowiedział się więcej o jakimś obrażeniu. Pewnie chodziło ci o przeobrażenie. Wtedy zmieniamy się z larw w motyle. Jak to możliwe? Przecież nie macie skrzydeł. Najpierw wtargnąłeś tutaj nieproszony, a teraz jeszcze mówisz, że kłamiemy? Masz tupet. Teraz rozumiem, dlaczego ćmy chciały się ciebie pozbyć. Źle mnie zrozumiałyście. Dopiero dziś się tego wszystkiego dowiedziałem. Jeszcze się uczę. Nie przejmuj się. Zrzędzą tak, bo chcą skończyć na czas. Kiedy będę królem, będziecie miały więcej czasu. To musi być Simba. To wcale nie oznacza, że będzie mógł zmienić naturę. Nawet król nie jest w stanie zmienić naszego cyklu życiowego. Jednak mimo to powinien się uczyć. Dobry pomysł. Podejdź bliżej, przyjacielu. Widzisz, co tkam? Wygląda jak kapelusz. To jest podobne do kapelusza. To góra mojego kokonu. Wkrótce będę w nim spała. Będzie nam miło i przytulnie, gdy nasze ciała będą się zmieniać. Jest taki miękki. Kokon jest zrobiony z czystego jedwabiu. Nie ma niczego bardziej wygodnego. Gdy wejdziemy do naszych kokonów, nasze ciała ulegną przeobrażeniu. Ulegną czemu? Przeobrażeniu. A przeobrażenie oznacza zmianę. Trudno to wyjaśnić, ale wkrótce sam zobaczysz. Wiecie, że wyglądacie jak małe jajka? Nasze kokony wyglądają na delikatne, ale dobrze nas chronią, gdy śpimy. Nie udusicie się? Na pewno nie. Natura właśnie tak wymyśliła nasz cykl życiowy. Nie musisz się o nas martwić. Wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia. Na pewno się mylicie. Przecież w kokonie nie da się oddychać. Nie martw się. Przeobrażenie istnieje już od wieków. Tylko w ten sposób możemy rosnąć. Następnym razem, jak się spotkamy, pokażę Ci moje nowe, piękne skrzydła. Do zobaczenia. Przeobrażenie to jedna z wielkich tajemnic natury. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Następnym razem, jak się zobaczymy, chciałybyśmy umieć latać. Lubimy poznawać nowych przyjaciół. Dużo nowych rzeczy się dziś dowiedziałeś, prawda? Tak, czekajcie. Poszły już spać. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Już się w tym wszystkim pogubiłem. Nareszcie wróciłeś. Słyszałem, że masz dziś kiepski humor i chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Co? Co się stało? Ktoś cię przestraszył? Nie uwierzysz, co zobaczyłem. Wszystkie tkały i chciały mieć skrzydła. Miałeś jakiś koszmar, Simba? Jakoś dziwnie dziś wygląda, prawda? Chodźmy tam. Może będziemy mogli jakoś pomóc. Dobry pomysł. Co się stało? Nie wyglądasz za dobrze. Nie spotkałeś tygrysa, prawda? Wygląda na wystraszonego. Widzę to w jego oczach. Tygrys znowu próbował cię złapać? Powiedz nam, co się stało. Może będziemy mogli ci pomóc. Dobrze jest wyżalić się przyjacielowi. Ćmy zamknęły się w swoich kokonach, gdzie nie mogą oddychać. Przechodzą przeobrażenie, czekają, aż im urosną skrzydła. Już nigdy nie będą takie same. Nie będą musiały już tkać. Z nim jest naprawdę niedobrze. Musi mieć gorączkę, która sprawia, że się majaczy. Cool. Oh, huh? Did you see that?
Widziałeś? Nawet nie drgną. Co się dzieje? Dlaczego Simba zachowuje się tak dziwnie? Cicho. On chyba ma gorączkę. Majaczy. Opowiada naprawdę dziwne rzeczy. Musimy natychmiast iść po pomoc. Nie możemy go tak po prostu zostawić. Nie uda im się. Pośpiesz się. Idź natychmiast po Alex. Idę. Ja pójdę. Jestem szybszy. Ale tylko trochę. Może myśliwi polowali na Simbę? A może lepiej zaniesiemy go do domu? Nie, Alex zaraz tu będzie. Nie powinniśmy go stąd ruszać. Czuję się taki bezradny. A ty? Słyszę sama. Już wrócił. Szybka jesteś. Przepraszam, nic nie szkodzi. Tak jak myślałam. Podaj mi proszę liść. Proszę. To powinno mu pomóc. Co to za zapach? To amoniak. To powinno sprowadzić go na ziemię. To, co zobaczył, na pewno go oszołomiło. Powinieneś porozmawiać o tym z Augustynem. Opowiedz mu o wszystkim, on będzie wiedział, co zrobić. Zajrzę do ciebie później. Teraz musimy zająć się Balu. Pszczoły znów go odorwały. Do zobaczenia. Idź do Augustyna. Dziękujemy. Do zobaczenia. Chodźmy natychmiast do Augustyna. Musimy się dowiedzieć, co się za tym kryje. Augustynie, jesteś tam? Możesz wyjść? Simba musi z tobą porozmawiać. Jeśli to ich kolejny psikus, to się zdenerwuje. Pośpiesz się, Augustynie. Naprawdę potrzebujemy twojej pomocy. Jestem. Przestań krzyczeć. Co cię tak niepokoi? Nie jestem pewien, ale Alex powiedziała, że będziesz wiedział, co zrobić z Simbą. Zobaczył coś i teraz dziwnie się zachowuje i majaczy. Czy to na pewno nie jest kolejny dowcip mający na celu odwrócenie mojej uwagi od przygotowywania dla was lekcji? Jestem całkowicie poważny. Mam nadzieję, że Augustyn zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Lepiej, żeby szybko zrozumiał, bo robię się głodny. Zobaczmy. Rzeczywiście. On cierpi na ostry przypadek oszołomienia. To typowe w jego wieku. Napotkałeś coś, czego nie mogłeś zrozumieć, prawda? Widziałem w krzakach zwierzęta, które tkały jedwabne kokony. Rozumiem. Mówiły, że idą spać, żeby przejść obrażenie. Chodziło ci o przeobrażenie. Powiedziały, że pójdą spać i zostaną motylami. Zgadza się. Przeobrażenie oznacza zmianę. Najlepszym przykładem przeobrażenia jest to, co Simba dziś zobaczył. To proces, w trakcie którego gąsienice idą spać do swoich kokonów i przemieniają się w motyle. Jak one przeżyją? Boję się, że się uduszą. Nie, ich kokony chronią je, gdy śpią i sprawiają, że w cieple ich skrzydła mogą wyrosnąć. Kokony zrobione są z jedwabiu, które gąśnice same wytwarzają. Gdy będą gotowe, aby latać, otworzą i zrzucą swoje kokony. I później tak po prostu zostawiają kokony? Tak, gdy zrzucą swoje kokony, już ich nie potrzebują. Tylko ludzie używają jedwabiu do szycia ubrań oraz do innych celów. Jest cenny jak złoto? Nie całkiem, ale prawie. 
Może to jest klucz do znalezienia naszego skarbu? Cicho, przeobrażenie jest wielką tajemnicą natury. Nic więc dziwnego, że się tym wszystkim pogubiłeś. Jutro dokładniej się temu przyjrzymy. Gąsienice powiedziały, że będziemy mogli być przyjaciółmi, gdy ulegną przeobrażeniu. Muszą być miłe. Lepiej już się czujesz? Chyba tak. To dzięki tobie. Pokażesz mi, gdzie one są? Oczywiście. Na pewno ci się spodoba. Wiesz, jaka to zabawa, jak możesz sam poznawać różne rzeczy? Najlepiej przez przypadek. Najlepiej jak w pobliżu znajduje się mądra sowa. Oni gdzieś idą. A co, jeśli chcą się dobrać do naszego skarbu? Nie, oni idą się bawić. Powinniśmy pójść za nimi. Masz rację. Musimy znaleźć jedwab. Po drodze wymyślimy, jak sprzedać jedwab. Naprawdę? I jak podzielimy się łupem? Ten, kto wymyśli lepszy plan, dostanie więcej złota. Moje oko, uważaj, zrobiłeś to specjalnie. Chcesz się mnie pozbyć, prawda? To był przypadek, naprawdę. Nie wierzę ci. Przepraszam was, łowcy skarbów. Mówisz do nas sam? Tak, potrzebuję waszej pomocy. Zgubiłem moją piłkę gdzieś tutaj. Chętnie pomógłbym ci ją znaleźć, ale jesteśmy bardzo zajęci. Miejcie oko na moją piłkę. Musi tu gdzieś być. Oczywiście. Wiemy, jak wiele ta piłka dla ciebie znaczy. Powodzenia. Dziękuję. On nas śledzi. Tak sądzisz? Nazwał nas przecież łowcami skarbów. Chodziło mu o jego piłkę. Przestań! Jesteśmy prawie na miejscu. Nie mogę się doczekać, aż je zobaczysz. Widziałeś ich? Nie. Tam są. Jesteś gotowy? Nie moglibyśmy trochę odpocząć? Ty możesz, ja idę po skarb. Ja też. Daleko jeszcze? To zaraz za zakrętem. Za nimi. Czuję to. Nasz skarb jest prosto przed nami. Cicho, bo nas wydasz. Co to? To tylko ptaki. Jesteśmy na miejscu. Świetnie. Które to? Te tutaj to poczwarki Vanessa. Poznałem je jako pierwsze. Co się stało? Mam kolec w stopie. To boli. Nie ruszaj się, wyjmę ci go. Dziękuję. Tommy wygląda na igłę, której używały gąsienice do tkania swoich kokonów. Szkoda, że tego nie widziałeś. Ścigały się, która pierwsza skończy. Te białe bryły mają sprawić, że staniemy się bogatsi? Może to zajmie trochę więcej czasu niż myśleliśmy. O wiele więcej. Słyszę, że coś się tam rusza. To one. Powinniśmy odejść, zanim się nas przestraszą. Masz rację. Schowaj się. Wiesz to, cicho, zachowuj się jak pirat. Pamiętaj, przyszliśmy tu po skarb. Przepraszam, poniosło mnie. Widzę jedną. Zrzucają kokony. Wkrótce będą umiały latać. Patrz na nie. To takie piękne. Udało im się. Udało się. A teraz możemy zebrać im jedwab i się wzbogacić. 
One są śliczne. Augustyn nie powiedział, że od samego początku będą tak piękne. Spójrz. Mam nadzieję, że odlecą bardzo daleko, żebyśmy mogli się tam dostać. Chodźmy zobaczyć, czy ćmy są gotowe. Dobrze. Dokąd oni poszli? Zobaczmy. Pośpiesz się. Są tutaj. Teraz już wiemy, skąd się biorą motyle. I skąd pochodzi jedwab. Teraz już na pewno zbijemy fortunę. Myślisz, że moglibyśmy nauczyć je, żeby nie lądowały na naszych nosach? Nie sądzę. Ja też nie. Spójrz, jak one latają. Czyż to nie najpiękniejsza rzecz na świecie? Teraz powinniśmy zabrać nasz skarb. Powinniśmy poczekać do jutra, gdy już nikogo tu nie będzie. Dobry pomysł. Będziemy mogli kupić tyle sera, ile tylko będziemy chcieli. Uważaj! Zaczekaj na mnie! Pamiętacie mnie? Pewnie, że tak. W ogóle się nie zmieniłeś. Co sądzisz o naszym nowym wyglądzie? Jest wspaniały. Nie sądziłem, że będziecie tak pięknie wyglądać, jak stamtąd wyjdziecie. Dziękujemy. Też byłyśmy zaskoczone. Ale nie musisz nam tego mówić tylko dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi. Cieszymy się, że cię znów widzimy. Naprawdę? Chętnie nauczymy cię o świecie motyli. Od teraz będziemy pomagać ci, abyś był tak wspaniałym królem, jak twój tata. Spójrz, jak one latają. Szkoda, że nie umiemy latać jak one. Witaj ponownie. Byłyśmy ciekawe, czy przyjdziesz zobaczyć, jak wyglądamy po przeobrażeniu. Jak mógłbym to przegapić? Dziś Simba i Jelonek nauczyli się wszystkiego o motylach i ich przeobrażeniu. Jutro zapewne czeka ich kolejna wspaniała przygoda w dżungli. Przyjdźcie przekonać się, jakie niespodzianki dla naszych przyjaciół szykuje natura.